Olá pessoal, aqui é o Thiago, eu vou mostrar um pouco para vocês nesse vídeo do processo do último desenho que eu postei da Mulher Maravilha. Não sei se vocês conseguiram ver ali no início, eu passo rapidinho, mas a primeira coisa que eu fiz foi juntar algumas referências, eu fiz um painel de referências, tanto para a pose como para o estilo da personagem, e referências também de, de Amazonas mais... um visual mais real, assim, né? Então... Quando eu, a partir dessas referências eu comecei a fazer o esboço Vocês estão vendo aqui já a segunda parte né, do esboço Eu faço um primeiro para definir as formas e a proporção direitinho E aí eu deixo em uma camada abaixo, diminuo a opacidade Faço uma nova camada e começo a colocar mais detalhes Vocês também viram que eu usei algumas ferramentas para corrigir algumas distorções Em algum momento vocês vão ver que eu uso de novo isso é uma das facilidades do, do desenho digital, né? A gente pode fazer algumas correções mais facilmente. Então aqui eu fui uh, adicionando os detalhes a partir das referências. E, e também uh, criando alguma coisa assim, né? Que eu imaginei que ficaria legal para esse estilo de uma Mulher Maravilha um pouco mais real, talvez, né? Como seria realmente uma, uma Amazona que vai pra guerra e vai pra porrada, né, então ela tá com hematomas e cortes, enfim. Mas eu também quis manter alguns, algumas, alguns detalhes, uh, algumas características tradicionais dela, né, as cores das roupas, alguns detalhes, mas eu fiz adaptando pra essas referências um pouquinho mais reais. Então eu fiz aqui, eu... Uh, repetir o processo de, do, de fazer um layer novo e diminuir a opacidade daquele do esboço para então como começar a fazer o line art, né? a, digamos, a arte final digital do desenho. Para tudo que vocês estão vendo aqui, uh, vocês não vão conseguir ver porque está em, em outra tela, né? na segunda tela, mas tudo que eu fiz aqui foi com referências. Então esse, esse penteado dele, dela com as trancinhas Uh, foi a partir de referências também o, A roupa Eu peguei as referências e fui criando algo em cima, né? Então ela tem esse... Não sei exatamente como chama Esse peitoral de couro, assim Que é fechado nas laterais com Uma espécie de uns cintos, né? Esses que eu tô finalizando agora aqui E... E por baixo tem uma roupa de tecido, que até tá rasgada ali no braço, né, como vocês viram que eu desenhei. E eu adicionei alguns outros detalhes, as, as, os braceletes dela. Eu fiz como se fosse também algum tipo de couro, alguma coisa assim, tingido. Uh, mantive aquelas faixas de couro na mão dela, que é algo que tem no visual da Mar Mulher Maravilha do filme. E fui adaptando algumas coisas, né, o cinto dela... Eu fiz também de couro com as tiras de couro que servem de prote proteção para enfim, para a área da pelvis ali. E eu fiz uma, uma, um detalhe ali para o cinto que lembra um pouco o W do cinturão original dela, né? Mas não fiz de metal. Adicionei ali as armas, o, o, o laço dela. E o escudo aqui nas costas eu utilizei algumas ferramentas de forma automática ali, né, do Photoshop para não passar muito trabalho desenhando algo circular, que quem não sabe nunca desenhou no digital fazer círculos à mão é costuma ser bem difícil. Eu passei então para eu fiz uma cor, um fundo num layer abaixo e coloquei alguns degradês que isso me ajuda a situar mais ou menos o, o, o mood, né, o clima, o humor que eu quero pro desenho, e depois disso eu fui fazendo as cores base. Nesse desenho, para facilitar e sair um pouquinho mais rápido, eu separei todas as cores base em, em layers diferentes, em blocos, né? então eu tenho a roupa uh, debaixo dela ali, né? o tecido, tenho a pele, tudo isso em... acho que vocês conseguem ver ali do lado, né? tem todos os layers. E, muito importante, eu fui nomeando cada um desses layers para eu me achar depois, facilitar, não ter que ficar uh, tentando descobrir o que, que é cada um, né? Então eu fui uh, fazendo essas seleções. Esse, essa etapa de fazer as cores base ajuda muito porque 
facilita em selecionar as áreas né, e fazer o, o sombreamento, que vocês vão ver daqui um pouco. Aqui fazendo então alguns detalhes da, das armas, né, do escudo, ó, corrigindo alguns últimos detalhes ali. Na sequência eu vou fazer o, a cor base também do cabelo dela, como vocês estão vendo aqui. Tudo isso, como eu já falei, em layers diferentes, né? Para facilitar o detalhamento e sombramento que vocês vão ver logo mais. Aqui eu fui adicionando alguns outros detalhes, como os olhos, o sangue no rosto dela, nas mãos. Fiz alguns ajustes nas cores e aí eu passei para o sombramento. Como é que eu fiz isso? Eu fiz um layer acima do layer básico da cor, no caso agora da pele, e linkei ele para ficar em cima do layer da pele. Então eu fiz algumas sombras com uns tons meio roxos, para contrastar com a pele que é meio alaranjada. E coloquei também uns highlights, que seria uma, uma luz dura que vem detrás dela ali, pega nas bordas externas do rosto dela, dos braços ali. Esse highlight eu fiz num amarelo saturado e, e quase indo para um branco, né? Então aqui vocês veem algumas das uh, dos sombramentos que eu fui colocando para dar volume ali no nesse nessa armadura dela, não sei exatamente o nome. <risos> e fui colocando também aí sombramentos nos outros elementos. Tudo isso uh, Criando layers acima de cada um daqueles layers básicos que eu tinha criado antes, né? Facilita muito. Então essa etapa acaba sendo bastante rápida. A etapa das cores base, para mim, é a que demora mais, porque tu acaba tendo que selecionar todas as áreas diferentes e isso toma um tempo. Mas depois que elas estão selecionadas, fica bastante fácil de fazer o sombreamento, né? Ganha bastante tempo nessa segunda parte. Então aqui fazendo mais uns ajustes de sombra e a luz dura também detalhes no cabelo, fazendo sombra, tons médios e o, a luz dura, né, o highlight, finalizando mais alguns detalhes do rosto, olhos, nariz, boca, alguns brilhos e sombramentos, né, para dar volume também, coloquei uns coxinhos a mais, né, nas porradas que ela levou, adicionei mais uns arranhões e uns cortes, ela tá com o olho inchado e roxo ali, também coloquei esses detalhes. Um pouco de sombreamento e luz no escudo atrás E aí depois eu fui juntando os layers para eu colocar algumas sombras, por cima, sombras e luzes por cima de tudo para unificar E aqui já chegando no, no, na finalização Eu gosto de colocar uma linha externa em algumas ilustrações para destacar do fundo eu acho que, sei lá, é estiloso E aqui vocês estão vendo o resultado final Com uma paleta de cores que tem sido algo que eu tenho usado bastante ultimamente, que é algo entre roxos e amarelos uh, para dar contraste, enfim, criar com algumas cores que eu acredito serem bem orgânicas. E esse é o desenho final. Valeu por acompanharem aí e até mais!